നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻ ജാവ അതായത് ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സേ പ്രോഗ്രാമർ നമ്മൾ അതിനുള്ള അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എക്സെപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എററേഴ്സൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ പ്രോഗ്രാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് റൺ ടൈമിലൊക്കെ അത് എന്തായി പോവും സ്റ്റെക്കായി പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റെക്കായി പോവാതിരിക്കാൻ അതായത് അതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റെക്കായി പോയതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ സ്റ്റെക്കായി പോകുന്ന ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പവർഫുൾ മെക്കാനിസം ജാവക്കകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബിഫോർ ദാറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ പോയിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വരും കേട്ടോ ഓക്കെ ദ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻ ജാവ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പവർഫുൾ മെക്കാനിസം ടു ഹാൻഡിൽ ദ റൺ ടൈം എറേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ദ നോർമൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഈ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസമാണ് അത് നമ്മൾ റൺ ടൈം എറേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ റൺ ടൈം ഹെറേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ നോർമൽ ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് സ്റ്റെക്കിങ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ മെക്കാനിസം ടു ഹാൻഡിൽ റൺ ടൈം എറേഴ്സ് സച്ചാസ് ക്ലാസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ ഐ ഒ എക്സെപ്ഷൻ എസ് ക്യു എൽ എക്സെപ്ഷൻ റിമോട്ട് എക്സെപ്ഷൻ എക്സെട്ര ഇത് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു മെക്കാനിസം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൺ ടൈം എറേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ അതായത് ചില ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ എക്സെപ്ഷൻസ് വരാം പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് പുട്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് വരാം എസ് ക്യു എൽ കോറി എക്സെപ്ഷൻസ് വരാം റിമോട്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം കഴിയും ഇൻ ജാവ ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ഈസ് എൻ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റർബ്സ് ദ നോർമൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ജാവക്കകത്ത് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നോർമൽ ഫ്ലോവിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഈ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് വിച്ച് ഈസ് ത്രോൺ അറ്റ് റൺ ടൈം ഇങ്ങനെ എക്സെപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റൺ ടൈമിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ അത് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോടുകൂടി ആ പ്രോഗ്രാം അവിടെ സ്റ്റെക്ക് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ അതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ടെൻ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കേസുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അവിടെ എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈവിനകത്ത് എക്സെപ്ഷൻ വന്നതോടുകൂടി നോർമലി എന്താ നടക്കുക വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ടു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ത്രീ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഫോർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഫൈവ് എത്തുന്നതോടുകൂടി അതങ്ങ് സ്റ്റെക്ക് ആവും സിക്സും സെവനും എയ്റ്റും നയനും ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ സിക്സും സെവനും എയ്റ്റും നയനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ നോർമൽ ഫ്ലോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയും സപ്പോസ് ദർ ആർ ടെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ജാവ പ്രോഗ്രാം പത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു ആൻഡ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈവ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് കോഡ് വിൽ നോട്ട് ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈവിനകത്ത് എക്സെപ്ഷൻ വന്നതോടുകൂടി ബാക്കിയുള്ള കോഡുകളോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സിക്സ് ടു ടെൻ വിൽ നോട്ട് ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് വെൻ വി പെർഫോം എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി യൂസ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻ ജാവ നമ്മൾ ഈ എക്സെപ്ഷൻ മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ സിക്സ് മുതൽ ടെൻ വരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട
ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ റൺ ടൈം എക്സെപ്ഷനും എററും ഒന്നും അതിനകത്ത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ അൺചെക്കഡ് എക്സെപ്ഷനിലാണ് വരിക അതാണ് അൺചെക്കഡ് എക്സെപ്ഷൻ ദ ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഇൻഹെറിറ്റ് ദ റൺ ടൈം എക്സെപ്ഷൻ ആർ നോൺ ആസ് അൺചെക്കഡ് എക്സെപ്ഷൻ നമ്മൾ റൺ ടൈമിൽ നമ്മളുടെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഇത്തരം കേസുകൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളൊരിക്കലും ത്രോബിൾ ക്ലാസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൺ ടൈം എക്സെപ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ അൺചെക്കഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അരിത്മാറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ നൾ പോയിൻറ്റർ എക്സെപ്ഷൻ അരേ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ടോഫ് ബോണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് എക്സെട്ര അൺചെക്കഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് ചെക്ഡ് അറ്റ് കമ്പൽ ടൈം ബട്ട് ദേ ആർ ചെക്ഡ് അറ്റ് റൺ ടൈം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് അരിത്മാറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ നൾ പോയിൻ്റ് എക്സെപ്ഷൻ അരേ ഇൻഡെക്സ് എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിത്മാറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സീറോ കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു അൺചെക്കഡ് എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും അതാണ് അരിത്മാറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ അരി അൺചെക്കഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കമ്പൽ ടൈമിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമ്മൾ റൺ ടൈമിൽ നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനോ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നതാണ് എറർ എറർ ഈസ് റി ഇറിക്കവറബിൾ അതായത് എറർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ആ മിസ്റ്റേക്ക് തിരുത്തു തന്നെ വേണം അല്ലാതെ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ആർ ഔട്ട് ഓഫ് മെമ്മറി എറർ വെർച്വൽ മെഷീൻ എറർ അസേഷൻ എറർ ഈ വെർച്വൽ മെമ്മറി എറർ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിൻ ക്യാച്ചും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഈ ജാവ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിലിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കീവേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഫൈവ് കീവേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കീവേഡാണ് ട്രൈ ദ ട്രൈ കീവേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ബ്ലോക്ക് വേർ വി ഷുഡ് പ്ലേസ് ആൻഡ് എക്സെപ്ഷൻ കോഡ് എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ള കോഡ് എവിടെയാണോ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്ലോക്കിന് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ട്രൈ ബ്ലോക്ക് എലോൺ ദ ട്രൈ ബ്ലോക്ക് മസ്റ്റ് ബി ഫോളോഡ് ബൈ ഐദർ ക്യാച്ച് ഓർ ഫൈനലി അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈ യൂസ് ചെയ്ത് കാണ്ട് എവിടെയാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ള കൂട് ആ കോഡാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കേൾ ബ്രേസിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ആരുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ക്യാച്ചും ഫൈനലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ കീവേഡ്സുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനിയാണ് ക്യാച്ച് ദ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു ഹാൻഡിൽ ദ എക്സെപ്ഷൻ അതായത് ട്രൈ ബ്ലോക്കാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ള കോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് ആ എക്സെപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പ്രിസീഡഡ് ബൈ ട്രൈ ബ്ലോക്ക് വിച്ച് മീൻസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് എലോൺ അപ്പോൾ ആദ്യം ട്രൈ ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കും അതിന് താഴെയാണ് ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുക ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോളോഡ് ബൈ ഫൈനൽ ബ്ലോക്ക് ലേറ്റർ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓർഡർ മനസ്സിലായി ആദ്യം എന്താണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക ട്രൈക്കകത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ് ഉണ്ടാക്കിയും അതിനകത്താണ് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കും അതിനകത്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആരുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകും അതായത് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കോഡ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നത് ഫൈനലിയിലാണ് അതായത് ഇവിടെ ഫൈനലി ദ ഫൈനലി ബ്ലോക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ നെസസറി കോഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഈ ഫൈനൽ ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് നമുക്ക് അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും നെസസറി കോഡ് ആ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കൊടുക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് വെതർ ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ഈസ് ഹാൻഡിൽ ഓർ നോട്ട് ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴേ കൊടുക്കാം എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായാലും കൊടുക്കാം അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്താലും കൊടുക്കാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ടു ടെൻ വരെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കിയുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വരുന്നതാണ് ത്രോ ദ ത്രോ കീവേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ത്രോ ആൻഡ് എക്സെപ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രോ എന്നുള്ള കീവേഡ
അപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പായാലും അവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകും കാരണം എന്താണ് ഡിവിഷൻ സീറോ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അരിത്തമാറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ അവിടെ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സിസ്റ്റം ഔട്ട് പ്രിൻ്റർ ലൺ ഈ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കോഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം സിസ്റ്റം ഔട്ട് പ്രിൻ്റർ ലൺ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കോഡ് അതായത് അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ക്യാച്ച് ആണ് അരിത്തമാറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തില്ലേ അവിടെ നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഫൈനലിൻ്റെ അവിടെ എത്താ കൊടുക്കുക അവിടെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കോഡും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വരിക എക്സെപ്ഷൻ ഇൻ ദ ത്രെഡ് മെയിൻ ജാവ ഡോട്ട് ലാങ് അരിത്തമാറ്റിക് അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്തു പിന്നെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കോഡ് എന്താ കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതും അവിടെ കൊടുക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാനുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിങ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ടൈപ്സ് എന്താണ് ജാവ എക്സെപ്ഷൻ്റെ ടൈപ്സ് കൊടുക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻ്റെ കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ടും കൊടുക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാൻ തന്നെ ഫുൾ മാർക്